ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਸਲੀਨ ਪਲੈਨਟ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਲੀਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਪਟੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਇਲਸ ਡੇਟਸ ਦੀ ਲੇਟ ਲਈਆਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਮਨਪਸੰਦ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਟੇਕ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੇਕ ਹੈ ਉਸ ਇੰਟੇਕ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਬੈਸੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਅਪਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਨਰਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਟਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇੰਟੇਕ ਹਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਗੈਂਡ ਰੇਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇੰਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੂਨ ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਇੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 15 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਲੈਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ 10 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ 5 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਟ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇੰਟੇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੀਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਘਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 10% ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਮੌਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੈਪ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਹੁਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਬੁਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਪੀਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.5 ਬੈਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੂਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰੂਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੀਫ ਨੋਲੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਬੈਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਐਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਟੇਕ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਐਸਪੀਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਐਸਪੀਪੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ
ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੌਬ ਸਲਿਪਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਗ ਸਕਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੋਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈਲੈਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਗੈਪ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ 3 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਸ ਵਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਘਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ 3 ਇਅਰ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਟੈਂਡ ਬੁਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਦੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਟੈਂਡ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10th ਕੀਤੀ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 2 ਇਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਇਅਰ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ 2 ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਇਅਰ ਸੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਸੇਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਫ
ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੰਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਮਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਡ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਈਲ 99% ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਟ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਡ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਪਲੈਨਰ ਬੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਲੀਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੈਨਰ ਬੁਲਸ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨਰ ਬੁਲਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ 2016 ਚ ਮੈਂ ਬੀਐਸਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਲੈਨਸ ਬੁਲਸ ਆਂ ਦੀ ਐਡ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਸਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟੀਮ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ 2015 ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 5.5 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਬੱਬੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਟ ਬੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਹ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਲੈਨਟ ਬੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ 5.5 ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗ
me uh, to give uh, to to give a ILS test again but uh, ma but uh, planners will company give me a suggestion then you are applied your case in uh, case in general category and you are getting a uh, you are getting a visa so uh, so with the help of a planner will company uh, I got a Canada visa today so I am very very uh, so I am very happy today uh, then uh, my visa uh, in in my hand uh, many of my uh, many of my friends and uh, many of my friends and uh, other uh, other students are confused uh, they have a uh, they have a 5.5 band and uh, they do not apply for a SPP category uh, I suggest to uh, suggest to them uh, you are applied in a, uh, in a journal case uh, you are getting uh, you are getting your visa so please come here in a planner school company and get your visa and make your degree uh, dreams of sex hello friends my name is Ramandeep Kaur and I am uh, to belong to the same time I am very happy to see that I have been applied for Canada and I have applied for my Canada, Canada the file plan and boost to apply for it I have told many people that you have 5.5 bands and your exile has been given and the gap has been given and the refusal chances are more than but I have to trust that all of the colleagues have been very good and all of them have been very cooperated so I have been convinced that you have definitely Canada the visa ले सकते हो ते हूँ तुसी देख सकते हो कि मैंने कनाडा का वीजा मिल चुका है विदाउट एनी रिफ्यूजल बिना किसी परेशानी तो मैंने दस दे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे को कनाडा का वीजा आ चुका है सस्त्रीकाल जी सारे नो मेरा नाम रामशपाल सिंह है तो मैं लास्ट ईयर आदि प्लस टू पास आउट की थी सुपर म ते मेरे आयल्स जो साढ़े पांच बैंड आए आते मैं इन्हों लेके बहुत कंफ्यूज सी का कि मेरा ते वीजा होगा भी कि नहीं आऊगा फिर मैं एक दो महीने ताव दे फ्रेंड्स ने आलते फैमिली ने डिस्कस कर दर या तो फिर उस टाइम ते मैं फ्रेंड्स बोल दी ऐड देखी टीवी ते तो दोनों आलिया सीना बारे डिस्कस कर लगे फिर कोर्स तो सी सिलेक्ट कर दो ते नने जो भी ऐसी क्या हो की ताते टोटली ट्रस्ट वादी बस है ना जेरे भी मेरे दोस्त मित्र दे साढ़े पांच बैंड आया हो एक बारी जरूर थे विजिट कर क्योंकि जो भी केंद्र आओ कर दे भी आ ते नने मेरा वीजा भी लगवाया आ तो सी मेरा वीजा भी देख सकते हो थैंक यू so, if you have a student who has shared their experience, if you have any planet bull, if you have any assessment, if you have any counseling, then you can call your knowledge and get your knowledge. Jocelyn, it's almost a little bit of time. I want to give a special counseling, if you want to give a message to your children, so that I don't have any questions. I would like to ask students to show that we can only give a message to our children, that we can only give a response to our children. ते इधे नाली की जड़े बच्चे अप्लाई करना चाहते हो कि मैं अप्लाई कर सकते हैं पर एक फुल इनफॉरमेशन तो आधे प्रोफाइल नू वेक के मैं दस सकते हैं मैं स्टूडेंट्स नू कवांगी प्लीज अपने डॉक्यूमेंटेशंस दे नाल अपॉइंटमेंट लाके आन अपॉइंटमेंट लाम मतलब है तो उसे अगर स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे प्लीज कॉल करके आओ रीजन क्या रश बहुत ज़्यादा है मैंने चांदी की जड़े दूर दूर शहरों उसी आ रहे हो यानी गर्मी तो आ रहे हो फिर तो अनु वेट करना पे शामी जब तो अनु जाना पे तो अनु कितने इतने टेंशन होंगे प्लीज फोन करके आओ कोशिश करो अगर फोन किता होएगा अपॉइंटमेंट लाके दस तो तो सिर्फ शहर तो आ रहे हो ते तो आनु इन्हीं इस टाइम तक वापसी जाना है ये जड़े गलन है छोटे-छोटे आने पर तो आधे ले बढ़िया ने मैं तो आधे वालों में कहूँगा कि प्लीज तो सिर्फ जब तो भी आना है तो सिर्फ प्लीज इनफॉर्म करके आओ इधर नाली में क्लास स्टूडेंट्स ने दर्शन आने कि कैंडा दे नाल हों जड़ा कि ऑस्ट्रेलिया विच भी तो सिर्फ अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया विच तो सिर्फ सिक्स बहुत ही नॉर्मल फंड्स दे नाल तो सी ऑस्ट्रेलिया भी चप्लाई कर सकते हो वीजा दे अगर मैं कैटेगरी दस दिया टाइप दस दिया वीजा ई वीजा तो अनुमति मिलेगा तो मैं कहूँगा कि जड़े ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे ने जड़े ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते ने वो भी कॉल करन उना लाई भी बहुत बढ़िया जड़े की कॉलेजेस इस समय साढे कोल हैगे ने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस साढे कोल हैगे ने बढ़िया कोर्सेस साढे कोल इस टाइम हैगे ने तो जड़े बच्चे ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते ने वो भी कॉल कर सकते ने जी सो समा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है जी तो सी जे कोई राबता कायम करना चाहने कोई सवाल पूछना चाहने जो सलीन नो उन अधिन नंबर आते कॉल करके पूछ सकते हो जो सलीन समान ये लाव कर डिस्कशन के नीव दास सकते हैं बट शो दे विचार ली धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद सारी दर्शकों दा टेक्निकल टीम दा शो नो ऐसे कदम कर दें दे